ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന ബാഹുബലിയുടെ ചിറകിലേറിയായിരുന്നു ആ സ്വപ്ന യാത്ര എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിക്രം ലാൻഡറിന് സംഭവിച്ചത് പല നിഗമനങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രലോകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ എത്തി വിക്രം ലാൻഡർ പ്രതീക്ഷ വാനോളം ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം തകിടം മറിച്ച് വിക്രം ലാൻഡർ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഒരുപക്ഷെ ഇതോടെയാകാം നഷ്ടമായത് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായാണ് നീങ്ങിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതിനുശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പഠിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാനാവൂ എന്നും കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കി ബംഗളൂരു പീനിയയിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ അതുവരെ കൈയ്യടികളോടെ കാത്തിരുന്ന ഗവേഷകരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരെയും കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയും നിരാശയിലാഴ്ത്തി ദൗത്യം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അകലുകയായിരുന്നു ഇസ്ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡറിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള കമാൻഡ് നൽകി പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിരുന്നു വിക്രം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ചന്ദ്രന് ഏഴ് ദശാംശം നാല് കിലോമീറ്റർ അടുത്തേക്ക് റഫ് ലാൻഡിങ്ങിലൂടെ ലാൻഡറിനെ താഴ്ത്തി ചരിഞ്ഞ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ലാൻഡറിനെ കുത്തനെ ഇറക്കേണ്ട ഫൈൻ ലാൻഡിംഗ് ഘട്ടമായിരുന്നു അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നോളമുള്ള ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാനായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് പര്യവേഷണ വാഹനം ചന്ദ്രനിൽ പതിയെ ഇറങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നാലാമത്തെ രാജ്യമാവുകയെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നവും അവസാന നിമിഷം തെന്നി മാറി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ മാർസിന് സി സിംപീലിയസ് എൻ എന്നീ ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കായാണ് ലാൻഡർ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാൻഡർ പെട്ടെന്ന് ഗതി മാറുകയായിരുന്നു ആകാംക്ഷയും ഉത്കണ്ഠയും നിറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിനടുത്തെത്തിയത് എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡർ സഞ്ചരിച്ചു വന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ എത്തിയ ലാൻഡർ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചിറങ്ങിയതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയോ ചന്ദ്രനിലെ ഗർത്തങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയോ എന്നീ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ശാസ്ത്രലോകം സംശയിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നീട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്